हे गाईस हाय हॅलो नमस्कार मी भूषण आणि पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे आमचं चॅनल ज्याचं नाव आहे फिजिकल केमिस्ट्री सोल्युशन्स तर केमिकल थर्मोडायनामिक्सचा पहिला पार्ट आपण अपडेट केलेला आहे आणि आज आपण सेकंड पार्ट कडे बघतोय तर पहिल्या पार्ट मध्ये आपण काय काय घेतलं तर पहिल्या पार्ट मध्ये आपण घेतलं सगळ्यात शेवटी आपण एक कन्सेप्ट बघितली होती ज्या कन्सेप्टचं नाव होतं वर्क सो वर्क म्हणजे आपण काय दाखवले सो वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू डी आता वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू डी हे नक्की कुठनं आलं होतं जस्ट फक्त हा पॉइंट रिवाइज करून घेऊया आणि पुढे सरकूया सो वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू डी ही कन्सेप्ट आपल्याकडे आली होती सो आपण ही कन्सेप्ट कशावरनं घेतली होती ही कन्सेप्ट आपण घेतली होती प्रेशर व्हॉल्युम वर्क ही कन्सेप्ट आपण घेतली होती प्रेशर व्हॉल्युम वर्क वरनं सो प्रेशर व्हॉल्युम वर्क इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू प्रेशर इन टू व्हॉल्युम सो प्रेशर इज वॉट प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया आणि हा व्हॉल्युम सो एरिया काय आहे जे आपण पहिल्या आपल्या पार्ट मध्ये पण घेतला आहे सो एरिया काय आहे एरिया इज द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स अँड व्हॉल्युम इज क्यूब ऑफ द डिस्टन्स एरिया हा कशामध्ये असतो तर एरिया असतो हा स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स मध्ये आणि व्हॉल्युम असतो हा क्यूब ऑफ द डिस्टन्स मध्ये सो डी स्क्वेअर डी स्क्वेअर विल गेट कॅन्सल व्हॉट इज रिमेन देर इज रिमेन एफ इन टू डी म्हणजे आपल्याला शेवटी जे काही इक्वेशन भेटलं ते आपल्याला इक्वेशन भेटत आहे एफ इन टू डी सो वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू डी आणि बॅकग्राऊंड काय आहे तर एफ इन टू डी हे आपल्याला इक्वेशन मिळत आहे प्रेशर व्हॉल्युम वर्क यावरनं तर आज आपण पुढे जाणार आहोत तर आपल्याला आज पुढे बघायचं काय आहे तर पुढे आपण बघणार आहोत एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क आज आपण बघणार आहोत एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम अँड वर्क काय करूया जसे एक दोन छोटे डायग्राम आहेत दोन डायग्राम आपण इथे घेतल्यात काय समजत सो फर्स्ट काय आहे आपल्याकडे देर इज अ सिलेंडर इथे काय आहे देर इज अ सिलेंडर इज फिल विथ द गॅस आता हा हा जो आपला सिलेंडर आहे तर या सिलेंडर मध्ये आपण काय फिलअप करतोय इथे आपण गॅस फिलअप करतोय सो सिलेंडर इज फिल विथ द गॅस हॅव्हिंग द व्हॉल्युम त्या गॅसचा व्हॉल्युम आहे व्ही वन त्या गॅसचा व्हॉल्युम आहे व्ही वन अँड ऑल्सो द सिलेंडर इज फिटेड विथ द फ्रिक्शनलेस अँड मुवेबल पिस्टन या सिलेंडरला आपण काय फिट करतो तर या सिलेंडरला आपण फिट करतोय फ्रिक्शनलेस अँड मुवेबल पिस्टन या सिलेंडरला आपण फिट केला आहे अँड द एरिया ऑफ दॅट पिस्टन इज ए अँड त्या पिस्टनचा एरिया आहे ए आणि या पिस्टन वरती आपण अप्लाय काय करणार आहोत तर त्या पिस्टन वरती आपण अप्लाय करणार आहोत प्रेशर जे आपण आपल्या पहिल्या पार्ट मध्ये पण बघितलं की जो आपला प्रेशर व्हॉल्युम वर्क होता त्यामध्ये आपण सांगितलंय वर्क इज डन बाय द कॉम्प्रेशन अँड एक्सपान्शन ऑफ गॅस अगेन्स्ट द प्रेशर की जेव्हा आपण प्रेशर अप्लाय करतो त्यावेळेस आपला गॅस कॉम्प्रेस और मे बी एक्सपांड होतोय मग त्यावेळेस आपल्याला वर्क मिळत आहे सो आपण काय केलंय इथे आपल्याकडे एक सिलेंडर आहे त्या सिलेंडर मध्ये आपण एक गॅस फिलअप केला त्या सिलेंडरला आपण गॅस फिलअप केला सोबतच तिथे आपण एक मुवेबल आणि फ्रिक्शनलेस पिस्टन पण आपण फिलअप फिट केलाय त्या फ्रिस्टन त्या पिस्टनचा एरिया आहे ए आणि त्या पिस्टन वरती आपण जे काही प्रेशर अप्लाय करतोय इट नोन एज द पी एक्सटर्नल की आपण ते प्रेशर बाहेरून अप्लाय करतोय सो इट नोन एज द पी एक्सटर्नल आणि त्या गॅसचा व्हॉल्युम आहे व्ही वन हे आपली डायग्राम आहे वन तर डायग्राम टू मध्ये डायग्राम टू मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळत हा गॅस पी एक्सटर्नल पण आहे परत तेच सिलेंडर आहे त्या सिलेंडर मधला गॅस पण तोच आहे पुन्हा आपण त्या सिलेंडरला फ्रिक्शनलेस आणि मुवेबल पिस्टन हा फिट केलेला आहे पी एक्सटर्नल पण आहे त्याचा एरिया पण आहे बट इथे आपल्याला अजून एक प्रेशर दिसत आहे सो हे नक्की काय आहे आपल्याला ते बघायचंय तर आपण काय सांगतो कन्सिडर अ सिलेंडर कन्सिडर अ सिलेंडर फिल विथ द गॅस कन्सिडर अ सिलेंडर फिल विथ द गॅस अँड फिटेड विथ द फ्रिक्शनलेस अँड मुवेबल पिस्टन कन्सिडर अ सिलेंडर फिल विथ द गॅस अँड फिटेड विथ द फ्रिक्शनलेस अँड मुवेबल पिस्टन हॅव्हिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हॅव्हिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए द व्हॉल्युम ऑफ दॅट गॅस इज व्ही वन अँड प्रेशर पी इज अप्लाईंग ऑन दॅट पिस्टन त्या गॅसचा व्हॉल्युम हा व्ही वन आहे आणि त्या पिस्टन वरती अप्लाय होणारा प्रेशर हे 
पी है तो ऑब्विस्ली जेव अपन पिस्टन वरती प्रेसर एप्लाय कर पिस्टन का पिस्टन गैसला कॉम्प्रेस करना पिस्टन गैसला कॉम्प्रेस करना अपन सर्व फिजिक्स मध्य न्यूटन के लॉ सुधा शिको तो न्यूटन का थर्ड लॉ का है न्यूटन का थर्ड लॉ का है जो तुम्हारा सर्वान है दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्जैक्टली उपयोग का तो अपन का अपन गैस करते कॉम्प्रेस करते एक सर्टन लिमिट पर हा गैस का एक सर्टन लिमिट पर हा गैस कॉम्प्रेस होते सर्टन लिमिट ना गैस पाय कर हा गैस हा पिस्टन वरती अपोजिंग फोर्स एप्लाय करते हा गैस हा पिस्टन वरती करते अपोजिंग फोर्स एप्लाय करते फर्स्ट डायग्राम मध्य जो अपना पिस्टन है तो पिस्टन की मुवमेंट कुछ है पिस्टन की मुवमेंट है डाउन वर्डला तो सेकंड डायग्राम मे पिस्टन की मुवमेंट कुछ है पिस्टन की मुवमेंट है अपवर्डला फर्स्ट डायग्राम मे अपन गैस कॉम्प्रेस करते सेकंड डायग्राम मे गैस का सेकंड डायग्राम मे गैस एक्सपांड होते सो फर्स्ट मे वॉल्यूम है वी वन जेव अपन गैस कॉम्प्रेस करते सेकंड मे अपना वॉल्यूम है वी वन पास वी टू गैस एक्सपांड वॉल्यूम का वॉल्यूम वाढ़ला है तो का वैल्यूम वाढ़ला कारण का गैस कॉम्प्रेस गैस न एक्सपांड वाला सुरुआत जेव गैस एक्सपांड होते वॉल्यूम वाढ़ला पिस्टन की डायरेक्शन पूर्णपने चेंज के लिए जो पिस्टन डाउन वर्डला होता आता तो पिस्टन अप वर्डला सरकत हे सग बच तो अपन का कंसिडर अ सिलिंडर इज फिल्ड विथ गैस एंड फिटेड विथ द फ्रिक्शन लेस एंड मुवेबल पिस्टन हैविंग द ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड प्रेशर पी इज एप्लाइंग ऑन दैट पिस्टन वी वन इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पिस्टन मैं प्रेशर एप्लायर गैस हा कॉम्प्रेस तिथे का तिथे का वर्क डन सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन तो वर्क डन का अपन काल फॉर्म्यूला बगित होता तो वर्क डन का फॉर्म्यूला क्या होता डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी सो वर्क डन का फॉर्म्यूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी पर पार्ट मे अपन जेव प्रेसर वॉल्यूम वर्क बगित तो प्रेसर वॉल्यूम वर्क अपन का पीवी सो पी इज नथिंग बट वॉट पी इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया पी इज नथिंग बट द फोर्स अपॉन एरिया सो तो हे जर आप इक्वेशन घाउन कर सो प्रेशर इज इक्वल टू वॉट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू का आता हा दोगा कम्पेयर कराए ज्यादा मैथ्स फार टफ जता कि इक्वेशन सॉल्व करना फार अवघ जता नी लक्षा कि जेव केवन दोन इक्वेशन लंपेयर कर वैल्यू फाइंड आउट करते जेव केव अपन दोन इक्वेशन लंपेयर कर वैल्यू फाइंड आउट करते मैं क्या क्या दोन ही इक्वेशन लंपेयर करता नक्की कराए का कि दोन ही इक्वेशन मे कुछ गोष कॉमन है ती बी दोन ही इक्वेशन मे कुछ गोष कॉमन है ती बी सो इधे अपने क्या है फोर्स इधे अपने क्या है फोर्स सो अपने एक्जैक्टली मिलना का है तो अपन फाइंड आउट करना आहोत्त फोर्स सो एफ इज इक्वल टू ए इक डिवाइड लिखे शिफ्ट के मल्टिप्लिकेशन ल सो एफ इज इक्वल टू पी इन टू ए सो पुट पुट इन वन सो वैल्यू ऑफ एफ पुट इन इक्वेशन नंबर वन आता जेव ही वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर वन मे पुट करते मिलना डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एफ ची मैं वैल्यू भेटली है पी इन टू ए इन टू डी एज इट इज गिव इक्वेशन नंबर थ्री गिव इक्वेशन नंबर थ्री बट आता सेकंड डायग्राम मे का हो सेकंड डायग्राम मे गैस कड़ना अपोजिंग फोर्स एप्लाय अपोजिंग फोर्स एप्लाय पिस्टन की मुवमेंट क्या पिस्टन की मुवमेंट चेंज है अपन जेव फर्स्ट डायग्राम बगित तो फर्स्ट डायग्राम मे अपन का फर्स्ट डायग्राम मे हा गैस है तो गैस कॉम्प्रेस करते गैस कॉम्प्रेस करते एक्जैक्टली करो का गैस वरती अपन एक्सपेरिमेंट करते अपने फर्स्ट पार्ट मे पी संग कि ज्यादा गोषी वरती अपन एक्सपेरिमेंट करो कि जेनेकर अपने रिजल्ट मिलना है सो इट नोन एज वॉट इट नोन एज द सीस्टीम सो हा जो गैस है हियर दिस गैस इज वर्किंग एज अ सीस्टीम तो हा गैस हाई वर्क करते तो गैस इधे वर्क करते एज अ सीस्टीम तो हा जरा सीस्टीम का पी एक्सटर्नल जी पराउंडिंग है तो सराउंडिंग क्या सीस्टीम वरती अपन का प्रेसर एप्लाय कर सराउंडिंग क्या सीस्टीम वरती प्रेसर एप्लाय कर वेन वी एप्लाइंग प्रेसर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सीस्टीम वेन वी एप्लाइंग प्रेसर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सीस्टीम गैस गेट कॉम्प्रेस गैस क्या कॉम्प्रेस बट सेकंड डायग्राम मे का होते द सीस्टीम एप्लाइंग प्रेसर टू द सराउंडिंग कारण का सेकंड डायग्राम मे पिस्टन की मुवमेंट 
पूर्णपने अपोजिट है इतने डाउनवर्ड लपवर्ड लिंग सीस्टीम ने क्या के सीस्टीम ने हा पिस्टन वरती प्रेसर एप्लाय के लिए तो फर्स्ट डायग्राम मे अपन जेव गैस कॉम्प्रेस करते अपन प्रेसर एप्लाय कर सराउंडिंग कड़न तो सराउंडिंग कड़न अपन जो प्रेसर एप्लाय करते इट मीन्स वॉट इट मीन्स सराउंडिंग एनर्जी करते एनर्जी तो लॉस करते कारण का प्रेसर एप्लाय करते एट द सेम टाइम सीस्टीम ती एनर्जी करते सीस्टीम ती एनर्जी गेन करते सर्टन लिमिट पर्यत एट द लास्ट मैं हा पॉइंट का हा पॉइंट सीस्टीम का करते प्रेसर एप्लाय करते पिस्टन वरती पिस्टन हा वरती सरकत है जर पिस्टन हा जर वरती सरकत है होता का इतने एक्जैक्ट सिस्टीम एनर्जी लॉस करते सराउंडिंग तीस एनर्जी करते तीस सराउंडिंग एनर्जी गेन करते सो इतने अपने क्या जो वर्कडन मिलते हैं वर्कडन का मिलते फ्रॉम सराउंडिंग टू द सीस्टीम जे मैं वर्कडन भेट फ्रॉम सराउंडिंग टू द सीस्टीम से जे मैं वर्कडन भेट जेव गैस एक्सपांड जे मैं वर्कडन भेट फ्रॉम सराउंडिंग फ्रॉम सीस्टीम टू द सराउंडिंग From system to the surrounding. So figure one मध्ये आपल्याला दिसेल work done from surrounding to the system. आणि figure number two मध्ये work done from system to the surrounding. And work done and when work done from system to the surrounding is always taken as a negative. जेव्हा किंवा वर्क डन हे सिस्टीम कडनं सराउंडिंग कडे होत आहे की ज्यावेळेस सिस्टीम त्याची एनर्जी लॉस करतोय सराउंडिंग तीच एनर्जी गेन करतोय मग त्यावेळेस काय आहे की जे पण वर्क डन आपल्याला सिस्टीम कडनं सराउंडिंग कडे मिळणार आहे सो त्यावेळेस आपण ते वर्क डन घेतोय निगेटिव्ह मध्ये सो मला व्हॅल्यू भेटली डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी इंटू ए इंटू डी बट ऍज वी नो सेकंड पॉइंट फॉर सेकंड इज द ए इंटू डी सो एरिया इंटू डिस्टन्स ऑर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन व्हॉल्युम चेंज इन वॉल्यूम सो चेंज इन वॉल्यूम अपन बगू शको कि फिगर टू मे अपना वॉल्यूम चेंज फॉल्यूम वी वन होता कि ज्यादा गैस कॉम्प्रेस के बट इधे अपना वॉल्यूम का इधे अपना वॉल्यूम एक्सपांड अपना वॉल्यूम का फ्रॉम वी वन टू द वी टू वॉल्यूम फ्रॉम वी वन टू द वी टू इधे अपन एप्लाय करना तो इधे अपन एप्लाय करना डेल्टा वी डेल्टा वी का कारण आपण काय करतोय या दोघांमधला आपण डिफरन्स काउंट करू शकतो किंवा मेजर करू शकतोय सो इथे आपण आपल्या करणार चेंज इन व्हॉल्यूम इज इक्वल टू द डेल्टा व्ही इज इक्वल टू डेल्टा व्ही सो अगेन पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री सो ए इंटू डी इज इक्वल टू चेंज इन व्हॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा व्ही पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री मध्ये आपण ही व्हॅल्यू पुट करूया वेन वी पुट द व्हॅल्यू ऑफ ए इंटू डी इन इक्वेशन नंबर थ्री वॉट वी गेट मायनस पी इंटू डेल्टा व्ही मायनस पी इंटू डेल्टा व्ही और वी कॅन से दॅट डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी इंटू व्ही टू मायनस व्ही वन मायनस पी इज इक्वल टू व्ही टू मायनस व्ही वन सो आपण हा पण फॉर्म्युला सांगू शकतो आपण हा पण फॉर्म्युला सांगू शकतो सो आपण काय सांगणार वेन वर्क डन फ्रॉम सिस्टीम टू द सराउंडिंग वेन वर्क डन फ्रॉम सिस्टीम टू द सराउंडिंग वर्क डन ऑलवेज बी इन द निगेटिव्ह साईड and when work done from surrounding to the system when work done from surrounding to the system it always taken as a positive is always taken as a positive atta par apan baghitla ki w is equal to w is equal to minus p into delta v minus n ka because work is done from system to the surrounding work is done from system to the surrounding तो यामध्ये पण आपल्याला दोन कंडिशन किंवा दोन ऍप्लिकेशन बघायला मिळतील वेन वर्क इज डन फ्रॉम सिस्टीम टू द सराउंडिंग वेन वर्क इज डन फ्रॉम सिस्टीम टू द सराउंडिंग मग काय झालंय गॅस काय झालाय गॅस एक्सपांड झालाय म्हणजे गॅसचा व्हॉल्यूम काय झालाय तर गॅसचा व्हॉल्यूम व्ही वन कडनं व्ही टू कडे गेलाय सो काय होणार आहे सो देर इज व्ही टू ऑलवेज ग्रेटर दॅन व्ही वन अँड डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी इंटू डेल्टा व्ही कंडिशन का है वेन द वर्क डन फ्रॉम सीस्टीम टू द सराउंडिंग वी टू इज ग्रेटर दैन वी वन मैं सेकंड कन्सेप्ट का है तो सेकंड है वी वन इज ग्रेटर दैन वी टू कशा करता ती सर अपनी फिगर नंबर वन करता वेन द वर्क डन फ्रॉम सराउंडिंग टू द सीस्टीम गैस का कॉम्प्रेस अपना वी वन वॉल्यूम जास्त है कुछपेक्षा वी टू पेक्षा सो तेस अपल वर्क डन का डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू डेल्टा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इन टू डेल्टा जो अपना पूछता पॉइंट है तो अपना पूछता पॉइंट का है तो अपना पूछता पॉइंट है फ्री एक्सपांशन फ्री एक्सपांशन तो वॉट इज मीन फ्री एक्सपांशन द फ्री एक्सपांशन इज ऑलवेज ऑकरिंग वैक्यूम अपना फ्री एक्सपांशन बढ़ाए कुछ बगर आहोत तो अपन बगर आहोत वैक्यूम मे 
जे अपन बगर आहोत वैक्यूम मे तो अपना क्या समझते हैं कि आपका हाथ जो सिलिंडर है अपन हा कुे प्लेस करते अपन हा प्लेस करते हैं वैक्यूम मे ये अपन प्लेस के लिए वैक्यूम मे आता एक्जैक्टली हो रही हा पिस्टल वरती कि गैस वरती जेपन आता प्रेसर एप्लाय करना प्रेसर एप्लाय कौन करते हैं प्रेसर एप्लाय करना है वैक्यूम प्रेसर एप्लाय कौन करते हैं तो प्रेसर एप्लाय करते हैं वैक्यूम और प्रेसर एप्लाय करते को प्रेसर एप्लाय करते हैं एटमोस्फिर तो अपने महत्ति है अपन इतना एक का करू शो कि आप जेपन का प्रेसर रहना है तो वन एटमोस्फिर है कॉन्स्टंट आए वन एटमोस्फिर वरती प्रेसर आप प्रेसर आप कॉन्स्टंट आए मजे हे जे अपने सीस्टम कि सिलिंडर है अपन एक तास दोन तास मे बी टेन अवर जरी अपन आज इट इज तरीपन ये कुछ ही चेंज आप बढ़ा मिलना नहीं कारण आप महत्ति है वर्क डन करता सगत मेन कन्सेप्ट का है तो वर्क डन करता सगत मेन कन्सेप्ट है कि सगत पैले अपन पिस्टर वरती प्रेसर अप्लाय करना आवश्यक है कि का हो रहा गैस कॉम्प्रेस होना एंड वेन द गैस गेट कॉम्प्रेस एंड आफ्टर सर्टन टाइम गैस गेटिंग एक्सपांड तो गैस का हो गैस एक्सपांड होते बट के करता अपने प्रेसर एप्लाय करना आवश्यक है परंतु यह पिस्टन वर्च प्रेसर कस है कॉन्स्टंट है कॉन्स्टंट मेज का है कि अपन पी जो एक्सटर्नल है तो अपना का है इज इक्वल टू जीरो है जर प्रेसर जर जीरो है तो हा पिस्टन डाउनवर्ड नहीं जर पिस्टन डाउनवर्ड नहीं तो गैस हा कॉम्प्रेस होना नहीं जो पर्यत गैस हा कॉम्प्रेस हो तो एक्सपांड ही होना नहीं मे अपने दोगापैकी सो वर्क डन फ्रॉम सराउंडिंग टू द सीस्टीम और वर्क डन फ्रॉम सीस्टीम टू सराउंडिंग हाथ दोगापैकी एक ही वर्क डन इतने अपने बढ़ा मिले नहीं बिकॉज अपना प्रेसर का है कॉन्स्टंट है सो अपने जे का इक्वेशन मिले तो मैं क्या मिले डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा v माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा v बट p एक्सटर्नल ची वैल्यू है जीरो सो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो जे मजे का वर्क डर है तो क्या आल मज वर्क डर आल जीरो तो अशा प्रकार के जे का इक्वेशन है शक्य तो अपने कॉम्पिटेटिव एक्जाम मे विचार जता कि आप एखाद एम सी क्यू सुधा पढ़ू शको ये तो फ्री एक्सपांशन का है तो फ्री एक्सपांशन अपन ऑलवेज कुछ करते हैं वैक्यूम मे करो फ्री एक्सपांशन ज्यादा वेस मैं जे का वर्क डन मिलते हैं तो मैं का मिलते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो प्रेसर वॉल्यूम वर्क करता जेप मेरा वर्क डन मिलते हैं तो मैं क्या मिलते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है तेज नाव है कन्सेप्ट कन्सेप्ट फॉर मैक्सिम वर्क डन और वर्क कन्सेप्ट फॉर मैक्सिम वर्क और मैक्सिम वर्क डन तो आतापर्यत पॉइंट पर आप एवड तो नक्की समझ ली वर्क डन जो अपना है तो वर्क डन कशा वो होता है कि आप प्रेसर एप्लाय करना आवश्यक है कि आप गैस कॉम्प्रेस होना और गैस कॉम्प्रेस जा मैं गैस का होते एक्सपांड होते मजे अपने जर वर्क डन कराए तो सर्वे पहले सराउंडिंग करना पिस्टन वरती प्रेसर एप्लाय हो आवश्यक है सो आता कन्सेप्ट का है मैक्सिम वर्क डन ही कन्सेप्ट है तो अपना मैक्सिम वर्क मैं केव मिलते हैं मैं मैक्सिम वर्क मैं केव मिलना है कि ज्यास हा मज़ा प्रेसर हा मैं अप्लाय करते हैं तो मैं सुरुआत गैस क्या कॉम्प्रेस है बट आफ्टर सर्टन टाइम का है कि गैस कड़न मैं क्या भेट लैस कड़न मैं अपोजिंग फोर्स बढ़ा मिला मैं अपोजिंग फोर्स ने क्या करता अपोजिंग फोर्स ने ज्यादा पिस्टल की मुवमेंट डाउनवर्ड लगती है मुवमेंट आता कुछ गली मुवमेंट आता अपवर्ड में गली समझते हैं द अपोजिंग प्रेसर अपोजिंग प्रेसर इज इन्फाइनाइट सीमली ग्रेटर दैन होम इज इन्फाइनाइट सीमली ग्रेटर दैन द पी एक्सटर्नल मैं फर्स्ट पार्ट मे पागित है द इन्फाइनाइट सीमल और इन्फाइनाइट या दोगा मे डिफरन्स नक्की लक्षा ठेवा कि इन्फाइनाइट मे कि ज्यादा अपन काउंट करू शक नहीं कि सगत मोटा नंबर और इन्फाइनाइट सीमल मे सगत छोटा नंबर इन्फाइनाइट मे सगत मोटा नंबर कि ज्यादा अपन काउंट करू शक नहीं इन्फाइनाइट सीमल मे तो सगत छोटा नंबर कि ज्यादा अपन काउंट करू शक नहीं है सो इतने अपन का संगत है कि आप एक्सटर्नल प्रेसर जे सराउंडिंग कड़न एप्लाय जाए और जे अपल का जे अपना अपोजिंग प्रेसर जे अपना सीस्टीम कड़न एप्लाय जाए तो यह दोगा मैं जो पाई गैप है तो गैप कस है गैप है इन्फाइनाइट सीमल परंतु जर आप मैक्सिम वर्क कन्सेप्ट जर आप कन्सेप्ट अपने का संगते जो तुम्हारा मैक्सिम वर्क डन पाजे देन हे जो तुम इन्फाइनाइट सीमल प्रेसर है हे कहे तुम अपोजिंग प्रेसर है हे एक्सटर्नल प्रेसरपेक्षा कस पाइजे जास्त पाइजे जो पर्यत यह प्रेसर जास्त रह तो अपना गैस एक्सपांड होना नहीं है कारण का ज्यास आप पिस्टन वरती सरके गैस क्या होते अपोज तरह अपना गैस एक्सपांड होते हैं मैं क्या भेट लगे मैं पुनः हाथ दोगा मैं मैं क्या मिलते हैं मैं हा दोगा मदला गैप मिलत कि दोगा मदल मैं चेंज मिलते हैं सो अपन अगोदर अपने फर्स्ट लेक्चरला संगित होता कि डी एंड डेल्टा 
डी एंड डेल्टा हि स्मॉल डी अपन यूज करते इन्फाइनाइट सीमल चेन सा डेल्टा अपन यूज करते लार्जर चेन सा इतने अपन संगित है वी वन एंड वी टू हा दो चेंज इन वॉल्यूम अपन डेल्टा वी ने दाखला है परंतु तो अपन का एक्सटर्नल प्रेसर पेक्षा हा जो अपोजिंग प्रेसर है हा कसा है इन्फाइनाइट सीमल है अपन ये जो का तिथे अपन अप्लाय करना डी इतने अपन अप्लाय करना डी रीजन का कारण हाथ दोनों पे प्रेसर वाला चेंज कसा है इन्फाइनाइट सीमल है थोड़क निग्लिजिबल है सो मैं का मिलना तो मैं वैल्यू मिले मेरा वैल्यू मिले डी पी सो चेंज इन प्रेसर इज इक्वल टू अपोजिंग प्रेसर और पी मैनस पी एक्सटर्नल मैनस पी एक्सटर्नल तो अपन का अपना वर्कडन का फॉर्म्यूला होता डब्ल्यू इज इक्वल टू मैनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मैनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी सो का इक्वेशन नंबर वन ये अपन जर घर इक्वेशन नंबर टू अगोदर संग कन्सेप्ट प्रमाण का दोगापन का दोगापन कम्पेयर कराए हा दो जर कम्पेयर कराए तो मैं अगोदर संगित कम्पेयर करता अपने कांपेयर कराए कि दोगे पॉमन आने गोष्ट कुटली बरबर दोगे कॉमन गोष्ट कुटली है पी एक्सटर्नल अपन कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना यस यू आर राइट तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पी एक्सटर्नल बरबर ना तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते पी एक्सटर्नल तो मैं पी एक्सटर्नल की मैं इतना वैल्यू का मिलना है तो मैं पी एक्सटर्नल की मैं वैल्यू मिले पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू हा इकड़े नेगेटिव है इकड़े शिफ्ट के पॉजिटिव जा डीपी कड़े पॉजिटिव है इकड़े शिफ्ट के निगेटिव जा सो पी एक्सटर्नल मैनस डीपी पी एक्सटर्नल मैनस डीपी इक्वेशन फॉर वॉट और इक्वेशन फॉर द मैक्सिम वर्क जर तुम्हारा जर मैक्सिम वर्क सीस्टीम कड़ने कि तुम्हारे सिलिंडर कड़ना हो तो आप फॉलो करना आवश्यक है आप फॉलो करना है P एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी मैनस डीपी कि दोनों पे प्रेसर वाला जो पे गैप है तो कसा है तो है इन्फाइनाइट सीमल तो है इन्फाइनाइट सीमल आतापर्यत अपन जे जे इक्वेशन बगित तो सर्वे पहले अपन इक्वेशन बगित हो तो सगत पहले अपन बगित हो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी सेकेंड अपन जो इक्वेशन बगित हो बगित डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू मैनस पी इंटू डेल्टा वी मैनस पी इंटू डेल्टा वी ये दोन कन्सेप्ट जर वर्क डन है सराउंड सीस्टीम कड़न सराउंडिंग कड़े तो वी टू ग्रेटर दैन वी वन जर वर्क डन है सराउंडिंग कड़न सीस्टीम कड़े देन वी वन ग्रेटर दैन वी टू देन थर्ड नंबर लगन बगित फ्री एक्सपांशन तो फ्री एक्सपांशन करता अपना वर्क डन ऑलवेज आत जीरो फोर्थ नंबर लगन जे का इक्वेशन बगित बगित संगित डब्ल्यू इज इक्वल टू सॉरी पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी मैनस डी पी पी मैनस डी पी तो अपने आता पूरे क्या बगा अपने एक्सप्रेसन बगा अगर आप बैच एक्सप्रेसन तो क्या कराए मैं करता पुनः अपना तो सिलिंडर सिलिंडर में अपन फिलअप करना पर गैस एप्लाय करना पुनः प्रेसर पर आप समझते हैं कि आप जब प्रेसर एप्लाय करते हैं अपन का अपन सुरुआती अपन का अपन चार टाइप के सिलिंडर घेले एक्जाम्पल अपन घू कि चार से पांच टाइप के सिलिंडर घेले कि जो अपना पहला सिलिंडर है ज्यादा अपन पहले सिलिंडर वरती अपन का पहला सिलिंडर वरती अपन एप्लाय करते फाइव के जी अपन डाइक डायग्राम घू सो काय केलं हियर वी हॅव द थ्री सिलेंडर हियर वी हॅव द थ्री सिलेंडर आणि या तीनही सिलेंडर मध्ये आपण काय फिलअप केलं या तीनही सिलेंडर मध्ये आपण गॅस फिलअप करतोय मग काय केलं की पहिल्या सिलेंडर वरती आपण पहिल्या पिस्टन वरती आपण काय केलं प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे मग सेकंड मध्ये काय समजतंय की जितकं आपण प्रेशर अप्लाय करतोय त्यातनं स्लाइटली प्रेशर आपण काय केलं रिमूव्ह केलं जेवढं आपण पहिल्या फिगर मध्ये आपण जेवढं प्रेशर अप्लाय करतोय त्यातनं स्लाइटली प्रेशर आपण काय करतोय रिमूव्ह करतोय तो व्हेन वी रिमूव्हिंग प्रेशर बाय इन्फाइनाइट सिमल क्वांटिटी आपण एका मायनर किंवा एका निग्लिजिबल क्वांटिटी मध्ये आपण प्रेशर काय केलंय कमी केलंय तर आपलं व्हॉल्यूम जिथे आपल्याला बघायला मिळेल तर आपलं व्हॉल्यूम पण काय झालंय आपलं व्हॉल्यूम पण इन्क्रीज झालाय बरबर अपना वॉल्यूम पैसा है इन्क्रीज मैं अपन जर से थर्ड नंबर मे कम्पेयर किया समझते हैं 
as compared to second as compared to second कि थर्ड वर्ड लगा अपन काई करें एक निगलिजिबल अमाउंट मुझे अपन प्रेशर कमी करते हुए तो अपन पर निगलिजिबल अमाउंट ला अपन जब प्रेशर कमी करें तो अपन ला वॉल्यूम पर पर कैसे मुझे बाढ़ लाए निगलिजिबल अमाउंट मुझे बाढ़ लाए तो अपन ला माइटी है जब अपन कुटली पर गोस्टर इनफाइनेंसिबल क्वांटिटी म तो कैसा बाढ़ तो है तो अपन बाढ़ तो है इनफाइनाइट सिमल है तो अपन जाला डीवी तो अपन जाला डीवी तो अपन एक्सेक्टली ये देखा ही करते हैं तो अपन कहते हैं कंसीडर अ सिलेंडर कंसीडर अ सिलेंडर इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस कंसीडर अ सिलेंडर इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस तो माता नेक्स्ट क्वेश्चन माता नेक्स्ट क्वेश्चन आ जगतला कुटला ही गैस हाँ आइडियल गैस ना ही जगतला कुटला ही गैस हाँ आइडियल गैस ना ही है इट इज़ जस्ट इमेजरी कंसेप्ट जब महिती आसे तो आप लोग सर्वान ना महिती की गैस सर्दी पर दोन लॉ आप लोग करें आए तो कुटले कुटले एक आप लोग करें आए बॉयल्स लॉ अने एक आप लोग करें आए चार्ज लॉ एक आप ल मैं यहाँ दोगुना मतलब डिफरेंस ना की क्या है दोगुना मतलब ना की डिफरेंस क्या है तो रियल गैस क्या करता है रियल गैस एट ए टाइम कुटलापन एक कच लॉ फॉलो करता है आइडियल गैस रियल गैस दोगुना पहले कुटलापन एक कच लॉ एट ए टाइम फॉलो करता है एक तर बॉयल्स लॉ फॉलो करें एक तर चार्ज लॉ आइडियल गैस इज फॉलोइंग बोथ द रूल साइमल्टेनियसली तो एकाच वेळेस हे दोन्ही पण रूल काय करतोय हे दोन्ही पण रूल तो एकाच वेळेस फॉलो करतोय हे दोन्ही पण रूल तो एकाच वेळेस फॉलो करतोय म्हणून आपण सांगतो काय की आइडियल गैस काय आहे तर आइडियल गैस हा हायपोथेटिकल गैस आहे सो आपण म्हणतो कंसीडर अ सिलेंडर इज फिल्ड विथ एन आइडियल गैस एंड फिटेड विथ द अगेन फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन ये जब आज अपन टाइप करें कि आप पिस्टन वर्ती अपन प्रेशर अप्लाई करते हुए P तब फ्रिक्शन वर्ती अपन प्रेशर अपन 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 अप्लाई करते हुए P अने जो पन आपने चेंज इन वॉल्यूम आए जो पन आपला चेंज इन वॉल्यूम आए तो क्या है तो आए dV तो आए dV के नापले ला माइट है अपन स्लाइडली अपन प्रेशर रिलीज करते हुए तो आपला वॉल्यूम पन कैसा बढ़ते हुए इनफाइनाइट सिमल क्वांटिटी मध्य बढ़ते हुए पर ही जीपन संपूर्ण प्रोसेस है कि वह जीपन संपूर्ण ऑपरेशन है है अपन कुटे करते हुए इट वर्क एट आइसोथर्मली आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली मैं आइसोथर्मली � कि आपने पहला पार्ट में जब अपन सांगित ले देर आर नंबर ऑफ प्रोसेस तैतली प्रोसेस आए आइसोथर्मल प्रोसेस कि जितने अपन काय कांस्टेंट होते हैं तो जितने अपन टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं मंजे अपन ना काय समझते जितने अपन जेपन काय ऑपरेशन के बाद जितने अपन जेपन काय प्रोसेस करना रहो त्या संपूर्ण so consider a cylinder filled with an ideal gas is fitted with the frictionless and movable piston बरोबर frictionless and movable piston the pressure p applying on that piston or the change in volume or the change in volume which occur in a dv जो पण आपला चेंज इन v होतोय आपला वॉल्यूम चेंज होतोय तो कशा मध्ये होतोय dv मध्ये होतोय and the whole process is at isothermally and reversibly म्हणजे isothermally काय तर आपण संपूर्ण प्रोसेस मध्ये टेंपरेचर काय ठेवणार आहोत कांस्टेंट ठेवणार आहोत काय ठेवतो आपण कांस्टेंट ठेवतो तर ते काय समजणार आहे तर आतापर्यंत आपण जे पण काही फाइंड आउट केलं त्यावर मला वर्क डनचा मला फॉर्म्युला काय भेटला तर मला वर्क डनचा फॉर्म्युला भेटला w is equal to minus p into delta v म्हणजे संपूर्ण प्रोसेस मध्ये मला पुन्हा फॉर्म्युला भेटणार w is equal to minus p into the delta v पण आपण काय सांगितलं जो पण आपला चेंज इन वॉल्यूम आहे तो कसा आहे तो आहे स्मॉल d मध्ये सो इथे आपण अप्लाई करणार w w is equal to minus p into the delta v minus p into delta v आणि आपले ह्या इक्वेशन प्रमाणे जे आपले p एक्सटर्नल आहे जे पण आपले p एक्सटर्नल आहे त्याची आपल्याला व्हॅल्यू काय भेटली होती त्याची आपल्याला व्हॅल्यू भेटली द कॉन्सेप्ट फॉर द मॅक्सिमम वर्क मध्ये आपण हे फाइंड आउट केलं त्याची मला व्हॅल्यू भेटली p dp मला व्हॅल्यू भेटली p dp सो काय राइट डाउन करणार सो w p एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हॉट p dp सो माइनस ब्रैकेट मध्ये येणार p ब्रैकेट मध्ये येणार p dp ब्रैकेट च्या बाहेर dv सपोज याला आपण गिव्ह इक्वेशन नंबर 1 याला आपण जर घेतला इक्वेशन नंबर 2 काय करायचं ब्रैकेट ने मल्टीप्लिकेशन करून घ्या काय मिळणार w is equal to minus sign as it is सो so, minus p dv 
minus p into db. Second point, minus minus get plus dp into db, dp into db. So w is equal to my equation bettor minus p db plus dp into db. Call equation number three. ये लापन क्यों है equation number three. अतः क्या समझते हैं? कि dp into db दोनों पर ठीक है ना apply के लिए अपन small d मस small d अपन केवल apply करते हैं when there is infinite simple change or the negligible change मतलब यार दोगन अपन अपन क्या करते हैं तो यार दोगन अपन अपन neglect करते हैं वन हाँ तो change आए तो कैसा है infinite simple आए so neglect this term so अपने जो क्या नवीन equation मिलना है तो ये मतलब क्या मिलना है w is equal to minus p into dv w is equal to minus p into the dv एक पर तो होप तुम्हारे सर्वनाम क्लियर समझ लाज है ना तो आप लोग इतने पूरे एक्सेक्टली बगाए इसे क्या सो नाउ हियर वी गो तो इतने पूरे आप लोग खड़ा इक्वेशन बगाए शुरुआत कराई थी माता क्या होने रहा है नाउ अप्लाई नाउ अप्लाई क्या अप्लाई माय थी हाँ जो डीवी आए तो डीवी कैसा जा रहा from v1 to the v2 जो पर वाला change in volume है वाला volume कैसा है from v1 to the v2 आए तो माला क्या करें इसे now apply the integration on equation number four apply the integration from equation number four तो आप लोग integration apply करें इसे with the limit आप लोग volume change जाए from v1 to the v2 volume जो आप लोग change होता है तो जो आप लोग change होता है from v1 to the v2 मतलब integration ला आपन जी पर कहीं limit put up करना तो आपन limit put up करना v1 to the v2 so क्या करें इसे so integration w जब आपन टाइप करें from limit one to the two is equal to minus sign taking outside the integration चला integration जो बाहर गया v1 लिमिट आहे v1 टू द v2 आपला वॉल्यूम v1 कडना v2 कडे गेला p into delta v p into delta v बट अगेन वी ऑल नो दैट इज अकॉर्डिंग टू 11 की आपण 11 मध्ये पण ही कांसेप्ट शिकलो आहे आयडियल गॅस इक्वेशन काय आहे यस तुम्हा सर्वांना इस इक्वेशन माहिती असणार आहे तो इक्वेशन आहे pv is equal to nrt याला आपण जर घेतलं इक्वेशन नंबर 5 आणि आपण जर घेतलं आयडियल गॅस इक्वेशन जर यार दोगन नजर कंपेयर करो तो आई थिंक आपने तुम्हारे सर्वर ना समझ दासे कि आपन कुटली वैल्यू फाइंड आउट करना तो एन इक्वेशन फाइव में दिया है P into delta V आने पर आइडियल गैस में दिया है P V is equal to n R D इतने पर P आ है इतने पर P आ है इतने वॉल्यूम आ है इतने D V आ है सो हाँ आपना नॉर्मल वॉल्यूम आ ह मंजे या इक्वेशन वर्ड ना आपन जी का ही वैल्यू फाइंड आउट करना त्या आपन फाइंड आउट करना कौन आची त्या आपन फाइंड आउट करना पी ची सो क्या मिलना पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी वी इज इक्वल टू नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू एन आर टी इन इक्व W max max for what? क्या बन बकतो है? Concept for the maximum work. W max is equal to integration v1 to v2 p into delta v n r t upon v n r t upon v so n r t d v upon v अतः क्या equation होते हैं? N stand for the number of moles, R stand for the gas constant. T for the temperature, but आपन आपको तेरे संगीतला है equation शुरू करना पड़ेगा आपन संगीतला कि जिस सर्वर process आपन जी करते हैं, ती कशला करते हैं, एक isothermal and reversible मतलब जो आपने temperature आए, तो क्या आसन रहे, आपने temperature constant रहना रहे, temperature क्या है, constant है, so these three terms taking outside the integration या तीखन आपन आपन बाहर क्यों क्या, so W max is equal to integration n R T integration v1 v2 वन अपॉन वी इनटू डीवी वन अपॉन वी इनटू डीवी अतः पुनः एक नवीन कंसेप्ट की वाइट नवीन ट्रिक लक्ष्य थी वाल कि बहुत एक मूलन ना इंटीग्रेशन सॉल्व करने लाउकर जमत नहीं बहुत एक मूलन ना इंटीग्रेशन सॉल्व करने लाउकर जमत नहीं पर तो डेरिवेटिव आपने सर्वर ना जम तो तुम आप क्या ही करें तो L and X सर derivative माला मिलतो one upon X one upon X तो अपन क्या करोगे X is replaced by the V D upon D V L and V अनि थे X इन सब अपन put करना V so D upon D V L and V is equal to one upon V तो यहाँ one upon V तो अपन क्या करें इसे इसे अपन तो one upon V से find out करें इसे integration इसे माला find out करें इसे integration हाँ अक्षर अक्षरेश निम्न अक्षर टेबल कि इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ना ऑलवेज अपोजिट विचार करा ऑलवेज अपोजिट विचार करा कि डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वी डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वी मतलब वन अपॉन वी अपने क्या बिठलाए 
डेरिवेटिव भेटलाय कोणाचा भेटलाय एल एन व्ही चा भेटलाय मग आता वन अपॉन व्ही चा मला काय फाइंड आउट करायचंय मला वन अपॉन व्ही चा फाइंड आउट करायचंय इंटिग्रेशन सो डेरिवेटिव ऑफ एल एन व्ही इज इक्वल टू वन अपॉन व्ही आणि इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन व्ही इज इक्वल टू एल एन व्ही म्हणजे आपल्याला विचार काय करायचा आपल्याला विचार करायचा आहे की वन अपॉन व्ही ह्या कुणाचा डेरिव्हेटिव आहे वन अपॉन व्ही हा कुणाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे तर वन अपॉन व्ही हा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा आहे एल एन व्हीचा आणि एल एन व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे वन अपॉन व्ही आणि वन अपॉन व्हीच इंटिग्रेशन काय आहे एल एन व्ही म्हणजे इंटिग्रेशन फाइंड आउट करताना ऑलवेज विचार करायचा की ज्या पण टर्मचा इंटिग्रेशन तुम्ही फाइंड आउट करता ती टर्म कुठल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह आहे तर इथे आपण फाइंड आउट करतोय इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन व्ही मग इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन व्ही फाइंड आउट करताना वन अपॉन व्ही कुठल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह आहे तो आहे एल एन व्हीचा तो आहे एल एन व्हीचा म्हणजे आपण काय करणार डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू मायनस एन आर टी इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन व्ही डी व्ही मला भेटणार काय एल एन व्ही ती मला भेटलेली आहे एल एन व्ही एल एन व्ही लिमिट आहे व्ही वन टू द व्ही टू लिमिट आहे व्ही वन टू द व्ही टू आता पुढे काय करायचं मला हे क्वेश्चन भेटला काय करूया डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू एन आर टी मायनस एन आर टी एल एन व्ही मग आता काय आहे हे काय आपल्याकडे अपर लिमिट हे काय आपल्याकडे लोअर लिमिट काय करायचं इथे पण व्ही आहे इथे व्ही टू आहे इथे व्ही वन आहे सो अपर लिमिट ही व्ही मध्ये पुट करायची त्यातनं लोअर लिमिट मायनस करायची अपर लिमिट ही व्ही मध्ये पुट करायची त्यातनं लोअर लिमिट ही मायनस करायची सो काय मिळणार एन आर टी ब्रॅकेट मध्ये अपर लिमिट माझी आहे व्ही टू इथे मी पुट करणार एल एन व्ही टू इथे मी पुट करणार एल एन व्ही टू मायनस इथे मी घेणार एल एन व्ही वन एल एन व्ही वन झालं आहे काय कॉमन आहे एल एन एल एन कॉमन सो डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू मायनस एन आर टी एल एन गेट कॉमन ब्रॅकेट मध्ये व्ही टू मायनस व्ही वन आपल्याला माहिती की जेव्हा आपण एल एन मध्ये आपण काय करतोय सबस्ट्रॅक्शन करतोय म्हणजे आपण काय करतोय त्याची आपण डिव्हायडेशन पण करू शकतोय सो काय आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस एन आर टी एल एन व्ही टू अपॉन व्ही वन एल एन व्ही टू अपॉन व्ही वन मग हा जो एल एन आहे इथे आपण काय पुट करणार इथे आपण पुट करणार लॉग टू द बेस्ट टेन इथे आपण पुट करणार लॉग टू द बेस्ट टेन आणि जेव्हा आपण कुठली पण व्हॅल्यू लॉग टू द बेस्ट टेन मध्ये कन्व्हर्ट करतो म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना पण माहिती असेल की कुठली पण टर्म लॉग टू द बेस्ट टेन ला कन्व्हर्ट करतो ना आपण कुठली व्हॅल्यू पुटअप करतो आपण पुटअप करतो मायनस मायनस सेन का इथे मायनस आहे म्हणून ही साईन म्हणून मायनस आहे आणि आपण व्हॅल्यू पुटअप करतो झिरो पॉईंट सॉरी टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी ऍज इट इज लॉग टू द बेस्ट टेन व्ही टू अपॉन व्ही वन व्ही टू अपॉन व्ही वन म्हणजे ऍट द लस मला काय भेटलंय ऍट द लस मला भेटलंय डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी लॉग टू द बेस्ट टेन व्ही टू अपॉन व्ही वन तर इथे आपला संपूर्ण इक्वेशन सांगतोय की ज्यावर आपल्याला मॅक्सिमम वर्क मिळतंय सो डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू वॉट डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट एन व्ही टू अपॉन व्ही वन तर आज आपण बघितलं काय काय तर आज आपण बघितलंय डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस फ्री डेल्टा व्ही त्याच्या दोन्ही कंडिशन बघितल्या फ्री एक्सपान्शन बघितलं कन्सेप्ट फॉर द मॅक्सिमम वर्क बघितलं आणि अगेन एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्सिमम वर्क बघितलं की जे कुठे वर्क करतंय जे आपण वर्क करतो ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचरला मीन्स आयसोथर्मल प्रोसेस आपण थोडक्यात तिथे बघितली आहे आणि शेवटी मला इक्वेशन भेटलं डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट एन व्ही टू अपॉन व्ही वन तर आज आपण इथेच थांबूया मग पार्ट वन आणि पार्ट टू मध्ये जे पण काही झाले ते संपूर्ण एकदा रिवाइज करत राहा की जेणेकरून पार्ट थ्री हा तुम्हाला फार सोपा जाईल तर आज पुढे आपण एवढंच घेऊया जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद